எதுக்கடி திரும்ப திரும்ப என் வீட்டுக்கு வந்து என் உயிரை எடுத்துட்டு இருக்க ஏன் அனாவசியமா கத்தி உங்க உடம்புக்கு எடுத்துக்கிறீங்க சார் அவரோட ட்ரெஸ் வாங்கிட்டு வர சொன்னாரு நீங்களே எடுத்து கொடுக்கறீங்களா இல்ல நானே உள்ள வந்து எடுத்துக்கிட்டுமா ஏய் இது எப்பள்ளையோட வீடுடி அவனை ஜெயில தூக்கி போட்டுட்டு நீ அவன் வீட்டுக்குள்ள நுழைஞ்சிருவியா அசிங்கமா இல்லையாடி உனக்கு இப்படி ஒரு கிரிமினல் பிள்ளைய பெத்ததுக்காக நீங்க தான் அசிங்கப்படணும் ஆனா நீங்க எந்த உறுத்தலும் இல்லாம என் பிள்ளைய விட்டுருங்கன்னு எங்க வீட்லயே வந்து சத்தம் போடுறீங்க ஒரு அம்மாவா ஆதங்கப்படுறீங்கன்னு நானும் அமைதியா விட்டுட்டேன் இல்லன்னா ரோட்ல வச்சே நான் உங்ககிட்ட பேசிருப்பேன் என்னடி என்னடி பேசிருப்ப என்ன பேசிருப்ப நீ செஞ்சது நியாயம்னு கதை கட்டியிருப்ப என் பிள்ளையோட வாழ்க்கை வலி கொடுத்துட்டு நீ பேரு புகழும் வாங்குறதுல என்னடி நியாயம் இருக்க என் பிள்ளைக்கு சின்ன வயசுடி இன்னும் நூறு வருஷத்துக்கு அவன் வாழணும் நிறைய சந்தோஷத்தை அவன் அனுபவிக்கணும்டி அதுக்குள்ள அவன் வாழ்க்கை ஜெயில தள்ளி அழுக்கணும்னு நினைக்கிறியே உனக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கூட ஈவே இருக்கமே இல்லையா எனக்குன்னு இருக்கிற சொத்து என் புள்ள மட்டும் தாண்டி அவ இங்க இருந்த வரைக்கும் சிரிப்பும் சந்தோஷமா இருந்த வீடு எப்படி இருந்துச்சு தெரியுமா கஷ்டம்னா என்னன்னே தெரியாம இத்தனை வருஷமா இருந்தோம்டி ஆனா ஒரே நாள்ல வந்து எல்லாத்தையும் நாச பண்ணிட்டேடி என் குடும்பத்தோட வேற அழிச்சுட்டு நீ நல்லா இருந்துருவியாடி என் மனசு நொந்து சொல்றண்டி என் அழுகையை வைத்தறிச்சலும் உன்னை நிம்மதியாவே இருக்க விடாதடி என் பிள்ளைய அரெஸ்ட் பண்ணி இந்த வீட்டையே சூனியமாக்கிட்டால அதே மாதிரி உன் வாழ்க்கையும் சூனியமாகும் என் சாபம் உன் குடும்பத்தை மொத்தமா அழிச்சிருண்டி கண்டிப்பா அழிச்சிருண்டி இல்ல நீங்கெல்லாம் சாபம் கொடுத்தா நான் இன்னும் நல்லா இருப்பேன் ஏன்னா யார் கோவத்துல நியாயம் இருக்கோ அவங்களோட சாபம் தான் பழிக்கும் கண்ணகியோட கோபத்துல நியாயமும் தர்மமும் இருந்துச்சு அதனாலதான் அவங்க விட்ட சாம்பத்துல மதுரையே எரிஞ்சு சாம்பலாச்சு ஆனா உங்க கோபத்துல நியாயமும் இல்ல அர்த்தமும் இல்ல உங்க புள்ள பொண்ணுங்களோட செயினை திருடி தப்பு செஞ்சிருக்கான் அதனாலதான் அவனை அரெஸ்ட் பண்ணி உள்ள வச்சிருக்கோம் அதுக்குதான் இப்ப அவனுக்கு தண்டனையும் வாங்கி கொடுக்க போறோம் எல்லாமே சட்டப்படிதான் நடந்துகிட்டு இருக்க அத கேள்வி கேக்குற ரைட்ஸ் உங்களுக்கு இல்ல உங்களுக்கு பதில் சொல்ல வேண்டிய அவசியமும் எனக்கு இல்ல இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்காம நீங்க எல்லார் மேலையும் கோவப்படுறது சுத்த முட்டாள்தடம் என்னடி சொன்ன திரும்ப கைய ஓங்கறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது உங்களுக்கு என் அம்மா வயசு அதனாலதான் இவ்வளவு நேரம் பொறுமையா உங்களுக்கு புரிய வைக்க முயற்சி பண்ண என் பிள்ளைய விட்டுருங்க விட்டுருங்கன்னு இவ்வளவு தூரம் துடிக்கிறீங்களே நான் உங்களை ஒரே ஒரு கேள்வி கேட்கட்டுமா உங்க பிள்ளை என்ன தப்ப செய்யாம வேற யாராவது செஞ்சிருந்தா நீங்க சும்மா விட்டுருவீங்களா ஏன் அவனை பிடிக்கல ஏன் என் செயினை மீட்டு தரலன்னு ஸ்டேஷனுக்கு வந்து சண்டை போட மாட்டீங்க வேற யாரோ தப்பு செஞ்சா அவனை பிடிச்சு தண்டிக்கணும் உங்க பிள்ளை தப்பு செஞ்சா அவனை மன்னிக்கணுமா நல்லா இருக்குங்க உங்க நியாயம் ஒரு அம்மாவா உங்க புள்ள வேணா உங்களுக்கு வசதியா இருக்கலாம் ஆனா எங்களுக்கு எல்லாருமே ஒண்ணுதான் எவன் தப்பு செஞ்சாலும் சரி எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் அவன் குற்றவாளிதான் உங்க புள்ளன்றதுக்காக எங்களால சலுகை எல்லாம் காட்ட முடியாது ஏய் நீ என்னடி அவனுக்கு சலுகை கொடுக்கறது என் புள்ள ஒன்ன விட புத்திசாலி இந்த கேச ஒண்ணு இல்லாம ஆக்கி அவனே வெளியில வந்துருவாண்டி அம்மா வச்சு புள்ள இழுத்துட்டு வந்து நீ பெரிய பாவத்தை பண்ணிட்ட அந்த பாவம் உன்னை திருப்பி அடிக்காம விடாத யார வச்சு நீ அந்த மனுஷனும் பதக்கமும் ப்ரமோஷனும் வாங்கணும் நினைச்சீங்களோ ஒவ்வொன்னாலையும் நீங்க அசிங்கப்பட்டு நிக்க போறீங்க அவனாதான் இந்த வேலை இல்லாம நிக்க போறீங்க நான் சொன்னதெல்லாம் நடக்குதா இல்லையான்னு பாரு சரிங்க எங்க பக்கம் இருக்க நியாயம் ஜெயிக்குதா இல்ல நியாயமே இல்லாத உங்க கோபம் ஜெயிக்குதானு காலம் வரப்ப பாக்கலாம் இப்ப சாரோட ட்ரெஸ் குடுத்தீங்கன்னா நான்
பண்ணி பொறுக்கிட்டு போ இனிமே இந்த வீட்டு பக்கம் வர வேணாம்னு சொல்லி வை தாம் வேலையை காப்பாத்திக்க பொண்டாட்டி பிள்ளைய இழக்க தயாராயிட்டாருல்ல அவருக்கு நாங்க வேண்டாம்னா எங்களுக்கும் அவர் வேண்டாம் அவர் அந்த ஸ்டேஷனை கட்டி ஆட சொல்லு இன்னொரு வசதியும் இருக்கு வீட்டுக்கு போறதுக்குள்ள வாசனையும் போயிடும் போதையும் இறங்கிடும் இல்லன்னு வச்சுக்க என் மாமியார் வீட்டில் இருக்கிற நண்டு சிந்தல எனக்கு பாடம் நடத்திட்டு இருக்கோம் என்ன குமார் உன் ஃப்ரெண்டுக்கு பேச வராதா சைக்கிளியே படம் காட்டுறாரு அது ஒண்ணு இல்ல கோபி இவன் பெரிய பிரச்சனையில மாட்டிக்கிட்டான் நீ மனசு வச்சாதான் இவன் அதுல இருந்து தப்பிக்க முடியும் ஏய் இன்னும் பழைய ஞாபகத்திலேயே பேசிட்டு இருக்க என்ன பஞ்சாயத்தா இருந்தாலும் என் அப்பங்களை சொல்லிதான் சரி பண்ணி கொடுப்பேன் நான் தான் அந்த ஆளோட சண்டை போட்டு வந்துட்டேனே இப்பெல்லாம் எதுவுமே செய்ய முடியாதுரா உங்க அப்பாட்ட யார போய் நிக்க சொன்னா கான்ஸ்டபிளா இருக்காலே உன் குழந்தைய மயிலு அவளோட உதவி தான் இப்ப இவனுக்கு தேவை போலீஸோட தயவுனா கண்டிப்பா ஏதோ கிரைம் மெட்டர் தான் இருக்கும் கரெக்டா சரி நீ சரக்குது குமாரு பாஸ் சொல்லுங்க என்ன பிரச்சனை எனக்கும் என் அப்பாவுக்கும் சொத்து விஷயமா ரொம்ப நாளா சண்டை நடந்துட்டு இருக்கு தலைவா பாசு நான் இப்பதான் ஆரம்பிச்சிருக்கேன் எந்த அப்பனும் சண்டை போடாம சொத்தே தர மாட்டாங்க போல இருக்கு சரி மேல சொல்லுங்க வாக்குவாதம் முத்தி போய் ஆத்திரத்துல அவரை பிடிச்சி தள்ளிட்டேன் என் கெட்ட நேரமா இல்ல அவர் விதியான்னு தெரியல பின்மண்டையில அடிபட்டு அவரு ஸ்பாட்லயே செத்துட்டாரு நினைக்கலிட்டு <laughs> 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 நீ என்னதான் பூசி முழுகினாலும் கொல கொல தான் அது சரிதான் கோபி இதெல்லாம் நடந்து ஆறு மாசம் ஆச்சு இவங்க அப்பாவை புதைச்ச இடத்துல புல்லு கூட முளைச்சிருச்சு நேற்று வரைக்கும் ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை ஆனா இப்ப இவன் தங்கச்சி சொத்துக்காக தான் எங்க அப்பாவை கொலை பண்ணிட்டான் அப்படின்னு கேஸ் கொடுத்துட்டா ஏய் நியாயம் தானடா யாரா இருந்தாலும் அதானே பண்ணுவானுங்க இவன் குடும்பத்தை பத்தியும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாரு கோபி இவன் ஜெயிலுக்கு போயிட்டா இவன் பொண்டாட்டி பிள்ளையெல்லாம் யார் கோபி பாப்பா ஏய் அது அவனோட பிரச்சனைடா நான் என்ன பண்ண முடியும் கோபி இப்படி சொன்னா எப்படி கோபி ஒன்ன நம்பி தானே வந்திருக்கோம் ஆமாங்க ஏதாவது பண்ணு சரி இந்த மேடல் நான் என்ன செய்யணும் சொல்லு ஒரு சின்ன வேலை தான் கோபி இந்த கேஸு உன் மச்சின்ச்சு வேலை செய்யற ஸ்டேஷன் கண்ட்ரோல்ல தான் வருது அவங்களுக்கு எஸ்பி லெவல்ல செல்வாக்கு இருக்கு இன்ஸ்பெக்டரை விட அவளுக்கு தான் பவர் ஜாஸ்தி அவங்க நினைச்சா இந்த கேஸ பெரிய கேஸாவும் ஆக்கலாம் ஒன்னு இல்லாம ஆக்கிடலாம் மயிலுகிட்ட சொல்லி 
நீதான் நண்பனுக்கு எதுவும் பிரச்சனை வராம கேச முடிக்க ஏதாவது ஏற்பாடு பண்ணணும் எடுத்து ஊத்துரா ஊத்து ஏதாவது பேசுறா பேசுற என்ன தலைவா இவ்வளவு நேரம் யோசிக்கிறீங்க நீங்க சொல்ற வார்த்தையில தான் என் வாழ்க்கையே இருக்கு உங்க மச்சனிச்சு கிட்ட சொல்லி எப்படியாவது என்ன காப்பாத்துங்க தலைவா உங்களை சாவுற வரைக்கும் நான் மறக்க மாட்டேன் கோபி என்ன என்ன யோசிக்கிற கோபி மயில் உன் பேச்ச கேப்பா ஏய் மயில் எல்லாம் பேச்சு கேப்பா நான் அந்த வீட்டு மாப்பிள்ள மட்டும் இல்லடா அந்த குடும்பத்தோட புள்ள அப்ப அண்ண எல்லாமே நான் தான் நான் சொன்னா மறுவார்த்த பேசாம மயில் செஞ்சு கொடுத்துருவா அப்புறம் ஏன் சரின்னு ஒத்துக்க மாட்டேங்கிற இல்ல மேட்ரு கொஞ்சம் பெருசு இல்ல ஸ்டேஷன் கோர்ட்னு போறதால ரிஸ்க் அதிகம்ல ஓ அதுக்கேத்த மாதிரி பயங்கரமா செலவும் ஆகும் எவ்வளவு வேணாலும் சொல்லுங்க தலைவா குடுத்துடுறேன் தலைவா இந்த கேஸ்ல மாட்டிக்காம நான் தப்பிச்சா போதும் எவ்வளவு கேட்கலாம் அதிகமா கேட்டாலும் தப்பாயிடும் குறைச்சு கேட்டாலும் நஷ்டமாயிடும் இந்த டீலுக்கு எவ்வளவு பணம்னு எப்படி பிக்ஸ் பண்றது ஒரு ஐம்பதாயிரம் ஓகேவா என்னடா பேசுற ஸ்டேஷன்லயும் சில பேர் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்ல சரி ஒரு ரெண்டு லட்ச ரூபா கொடுக்க சொல்லு அட்வான்ஸா இருபதாயிரம் ரூபா தர சொல்லு நான் அப்புறம் வேலையெல்லாம் பக்காவ முடிச்சு தரேன் டேய் காசை கூடுறா கொடுத்துடலாமா கூடு எனக்கு டீல் ஓகே தலைவா என்னங்க இதில் நீங்கள் கேட்ட அமௌண்ட் இருக்கு மீதி அமௌண்ட்டை சீக்கிரமாக கொடுத்துட்றேன் எப்படியாவது இந்த பிரச்சனையை முடிச்சு விட்டால் போதும் சரி சரி கவலை விடுங்க அதான் அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டீங்கல்ல இந்த கேஸ்லேருந்து இப்போயே வெளியே வந்த மாதிரி நினச்சிக்கங்க மயில்கிட்ட பேசிட்டு நான் உங்களுக்கு ஃபோன் பண்ணுறேன் ஓகே ஓகே தலைவா வெற்றி உள்ளது அவங்க தான் நிலையிலேயே இல்லைன்றது எனக்கு நல்லா புரிஞ்சிருச்சு தெளிவான மனநிலையில இருக்கிறவங்க தான் கோவத்துல நியாயம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சும் இப்படி மூச்சு பிடிச்சுக்கிட்டு பேச மாட்டாங்க சார் என்ன பத்தி ஏதாவது விசாரிச்சலாமே இல்ல இல்ல சார் இந்த ட்ரெஸ் பேக்கு தூக்கி போட்டுட்டு அவர் ஸ்டேஷனே கட்டி அழட்டும் வெற்றி இல்லாம இங்க வர வேணான்னு சொல்லிருன்னு சொன்னாங்க இல்லாம அவளால் இருக்க முடியாது ஆனா பையன் பாசத்தால அவ புத்தி பேதழிச்சு போச்சு அதான் வாங்கிட்டு அப்படி நடந்திருக்கிறான் பரவாயில்ல அவ போக்குலயே விட்டு பிடிப்போம் விட்டு பிடிக்கிறது உங்க இயல்பு இல்லையே சார் யார் என்ன சொன்னாலும் நீங்க நினைச்சதுதான் நடக்கணும்ன்றதுல தீவிரமா இருப்பீங்க அப்படிதான் நான் உங்களை பார்த்திருக்கேன் இந்த பிரச்சனையில கூட அவங்க சொன்னாங்கன்னு நீங்க இங்க வந்து தங்கணும்ன்ற அவசியமே இல்ல சார் நான் வீட்டுலதான் இருப்பேன்னு நீங்க பிடிவாதம் பிடிச்சிருந்தா அவங்களால ஒண்ணுமே செய்ய முடியாது 
உங்க கேரக்டருக்கு நீங்க அப்படிதான் இருந்திருக்கணும் ஆனா நீங்க ஏன் அதை செய்யலன்னு எனக்கு புரியல சார் அவர் திமிர் எடுத்து ஆடி இருந்தா நீ சொன்ன மாதிரி தான் நானும் செஞ்சிருப்பேன் ஆனா அது திமுரும் இல்ல அகங்காரமும் இல்ல பெத்தவளோட பாசம் அதுக்கு முன்னால நான் என் திமுறையும் ஈகோவையும் காட்ட கூடாது மயில ஆடாவடியாவும் நடந்துக்க முடியாது பெத்தவ பாசத்துக்கு முன்னால யாரா இருந்தாலும் அடங்கி போய்தான் அவனு தப்பு செஞ்சவன் தண்டனை அனுபவிக்கணுங்கிறது போலீஸோட நியாயம் பொதுவான நியாயமும் அதுதான் ஆனா பெத்த வயிற்றுக்கு அந்த நியாய தர்மம் எல்லாம் தெரியாது மயில் தான் பையன் தப்பே செஞ்சிருந்தாலும் எப்படியாவது அவனை வெளியே கொண்டு வந்துருந்தா அவன் மனசு துடிக்கும் அது நடக்கலையேன்ற கோபத்துல தான் கஸ்தூரி என்னை வீட்டை விட்டு வெளியே துரத்தணும் நீ சொல்ற மாதிரி இங்க தாண்டி இருப்பேன்னு சொல்றதுக்கும் எழுத்து பேசினா கை நீட்டுறதுக்கு எனக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகாது ஆனா நான் அங்கேயே இருக்கிறனால என்ன நடந்திருக்கும் ரெண்டு பேரும் மனசு வருத்தப்பட்டு மாறி மாறி சண்டை தான் போட்டிருக்கும் அவ பேச்ச கேட்டு நான் இங்க வந்ததால கொஞ்சமா அது அவன் மனசு சமாதானம் ஆகும் இல்ல திரும்ப நான் வீட்டுக்கு வருவேன்றதுக்காகவாது ஏதாவது நான் செய்வேன்னு அவன் நம்புவான் அந்த நம்பிக்கையிலே கஸ்தூரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளைக்கு நிம்மதியா இருக்கட்டும் நம்ம ஆயில எதுவும் பேச அமைதியா இருக்க ஒண்ணும் இல்ல சார் நான் பேசுறதெல்லாம் கேட்கும் போது உனக்கு வேற மாதிரி இருக்குல்ல மயில காக்கி சட்டை போட்ட குருமூர்த்தி வெறும் போலீஸ்கார மட்டும் கிடையாது எனக்குள்ளேயும் புருஷன் அப்பன்னு பல ரோல் இருக்குல்ல அதையெல்லாம் நான் கரெக்டாக செஞ்சு தானே ஆகணும் பிரச்சனை என்னன்னா கஸ்தூரி ஒரு அம்மாவா மட்டும் யோசிக்கிறா ஆனால் நான் இன்ஸ்பெக்டர் குருமூர்த்தியாவும் வெற்றிக்கு அப்பாவாவும் ரட்டவேஷம் போட வேண்டியது இருக்குல்ல ரெண்டையுமே நான் பேலன்ஸ் பண்ணி போய் தானே ஆகணும் அதை அவளால் புரிஞ்சிக்க முடியாது கவலைப்படாதீங்க சார் ரொம்ப எமோஷனல்லா இருக்கிறதுனால இப்ப அவங்களால எதுமே யோசிக்க முடியாம இருக்காங்க ஆனா சீக்கிரமே அவங்க நிதானத்துக்கு வருவாங்க சார் செஞ்சது தப்புன்னு புரிஞ்சு உங்களை வீட்டுக்கு கூப்பிடுவாங்க சார் இல்ல மயில கஸ்தூரிய பத்தி எனக்கு தான் நல்லா தெரியும் வெற்றி வீட்டுக்கு வந்தாதான் அவ சரியாவா அந்த விஷயத்துல எனக்கு உன் உதவி கொஞ்சம் தேவைப்படும் நீ செய்வல்ல சார் நான் என்ன செய்யணும்னு சொல்லுங்க சார் நேரம் வரும்போது சொல்றேன் ஆனா என்னோட வீட்டு பிரச்சனை சரியாவதுக்கு உன்னோட சப்போர்ட் எனக்கு கொஞ்சம் தேவைப்படும் எனக்காக அதை நீ செய்வேன்னு நம்புறேன் செய்வியா மயில் சார் என்னால் முடிஞ்சத அது நியாயமா இருந்தா கண்டிப்பா நான் செய்யறேன் சார் ஸ்டேஷன்லயே இருந்தா உங்களுக்கு சாப்பாடுலாம் எப்படி சார் அதுதான் தெருவுக்கு நாலு ஹோட்டல் கட்டி வச்சிருக்காங்களே ஏதாவது நல்ல ஹோட்டலா பார்த்து வாங்கி சாப்பிட வேண்டியது தான் உங்களுக்கு தான் ஹோட்டல் சாப்பாடு செட் ஆகாதே சார் செட் ஆகுதோ இல்லையோ பசிச்சா சாப்பிட்டு தானே ஆகணும் சரி மேல டியூட்டி நேரத்தில் தேவையில்லாத ரொம்ப நேரம் பேசிட்டோம் பேசின வரலும் போதும் போய் டியூட்டியை பார் அப்புறம் லன்ச் அவரில் நல்ல ஹோட்டலாக பார்த்து நீயே எனக்கு சாப்பாடு வாங்கிட்டு வந்துரு ஓகே சார் மயில சாரு மனசு உடஞ்சி போயிருக்கிறாரு சொந்த கதையெல்லாம் நம்மகிட்ட மனசு விட்டு பேசுறாருன்னு நினைச்சு அட்வான்டேஜ் எடுத்துக்காத என்ன ரெண்டு விஷயத்த நீ எப்பவும் மனசுல வச்சிருக்கணும் ஒண்ணு உள்ளுக்குள்ள ஆயிரம் பிரச்சனை இருந்தாலும் யூனிஃபார்மா மாட்டிட்டானா குருமூர்த்தி டெரர் தான் ரெண்டாவது இந்த பிரச்சனைக்கு காரணமே நீ தான் சார் மனச அமைதியா வச்சுக்கோங்க சார் இப்ப டீ ஏதாவது வேணுமா சார் எதுவும் தேவையில்ல நீ போய் டியூட்டியை பாரு போ கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா ஓவரா உருகுறாளே இது நடிப்பா இல்ல அவளோட சுபாவமே தானா 